Allahu Rahman Rahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala Rasulillah. Warum fasten wir eigentlich im Monat Ramadan? Dies ist eine Frage, mit der sich ein jeder Muslim auseinandersetzen sollte. Warum? Weil beim Fasten handelt es sich um die vierte Säule des Islam. Es geht also um eine grundlegende gottesdienstliche Handlung, um ein Fundament von den Fundamenten unseres Glaubens. Und dementsprechend sollte ich als Muslim muss wissen, weshalb ich dies überhaupt tue. Und das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass viele Muslime gar nicht den Sinn des Fastens verstehen und dementsprechend das Ziel des Fastens auch nicht erfüllen. Allah, er hat es ganz klar festgelegt, meine lieben Geschwister im Islam. Indem er nämlich gesagt hat in Surat al-Baqarah, in der zweiten Surat des Koran, und er spricht hier allgemein über das Fasten bei den Muslimen, als auch das Fasten, welches die Menschen in den Religionen vor dem Islam praktiziert haben. Ja, amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattakun. O, oh, die ihr glaubt, das Fasten wurde euch vorgeschrieben, wie es jenen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, von den anderen Religionsgemeinschaften, auf das ihr Taqwa erlangen möget. Taqwa ist also das eigentliche Ziel. Was ist aber die Taqwa? Die Taqwa, meine lieben Geschwister im Islam, ist ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein, welches den Muslim durch alle Lebenssituationen begleiten sollte. Das ist das eigentliche Ziel, weshalb Allah den Koran offenbart hat. Schaut mal, was Allah in Surah al-Baqarah sagt. Gleich am Anfang, in der Surah, in der auch diese Verse stehen. Gleich am Anfang definiert Allah, was eigentlich einen Menschen ausmacht, der Taqwa verinnerlicht hat. Alif la mim. Dhalikal kitabu la rayba fi. Jenes Buch, kein Zweifel in ihm. Hudalil muttaqin. Eine Rechtleitung für die Gottesbewussten, für die Gottesfürchtigen, je nachdem wie man es übersetzt. Und ich bevorzuge die Übersetzung Bewusstsein. Und wir werden auch gleich sehen, weshalb. Und jetzt definiert Allah diese gottesbewussten Menschen, indem er sagt, jene, welche an das Verborgene glauben, den Glauben an das Verborgene verinnerlichen, an das Jenseits, an einen Schöpfer. Und das Gebet aufrechterhalten, das Gebet verrichten, in bester Art und Weise. Und von dem, womit wir sie versorgt haben, abgeben. Allah, er hat also hier drei Bereiche festgelegt, welche mit dem Bewusstsein zu tun haben. Und das zeigt uns im Grunde genommen auf, was ich mit dem Fasten als Muslim erreichen sollte. Was das Fasten eigentlich in mir bewirken sollte. Das allererste ist die Stärkung des Glaubens an das Verborgene. Und hierüber sagt unser geliebter Prophet Muhammad in der Hadith Qudsi, also wo er Gott zitiert, Allah zitiert, er sagt, dass Allah gesagt hat, As-Sawmuli, das Fasten ist für mich, auch schließlich für Allah. Wa ana ajzibi, und ich werde es eigenhändig vergelten, belohnen. Warum? Das Fasten ist doch eine gottesdienstliche Handlung, wie jede andere gottesdienstliche Handlung. Was unterscheidet das Fasten von den anderen Ibadat? Das Fasten ist eine Ibade, welche kein anderer Mensch sehen kann. Ich kann jederzeit heimlich essen. Und dementsprechend werde ich nur darauf verzichten, weil ich daran glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich sieht. Dass Allah ta'ala weiß, was ich tue. Und das stärkt in mir das Gefühl der Muraqaba, dass ich weiß, dass ich einen Schöpfer habe, der mich sieht und der mich auch für meine Handlungen am jüngsten Tag nach meinem Tode zur Rechenschaft ziehen wird. Also es geht beim Fasten darum, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass ich meinen Iman stärke, dass ich meinen Ihsan stärke, also dass ich weiß, dass Allah Ta'ala mich sieht, ja, dass ich vielleicht sogar irgendwann einmal eine Stufe erreiche, wo ich das Gefühl habe, dass ich Allah sehen kann, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam definiert hat. Das ist der erste Aspekt. Die Stärkung des Iman. 
Der zweite Aspekt ist, dass ich meine Beziehung zu Allah stärke. Dass ich im Ramadan versuche, Allah näher zu kommen. Ich habe das ganze Jahr über gesündigt, Fehler gemacht. Ich hatte im letzten Ramadan viele Vorsätze gehabt. Welche dieser Vorsätze, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, habe ich wirklich eingehalten? Jetzt habe ich die Möglichkeit, reumütig zu meinem Schöpfer zurückzukehren. Schaut mal, was unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt. Er sagt und er verkündet die frohe Botschaft an die Gläubigen. Iza jaa Ramadan. Wenn Ramadan kommt, futtihat Abu Abul Jannah. Dann öffnen sich die Tore des Paradieses. In einer Version heißt es, kein einziges dieser Tore bleibt geschlossen. Und die Tore der Hölle werden fest verschlossen. Und die, die Satane, die Teufel werden angekettet. Allah will dir also den Weg zum Paradies ebnen. Allah sagt dir, komm mein lieber Diener, komm zu mir. Du hast die Möglichkeit zu mir zurückzukehren. Und es gibt eine Nacht, wie es der Prophet dann in demselben Hadith sagt, eine Nacht, die besser ist als tausend Monate. Mit anderen Worten, du kannst ein ganz neues Leben hinzugewinnen in diesem gesegneten Monat. Stärke also deine Beziehung zu Allah, indem du dich mit den Worten Allahs beschäftigst im Ramadan. Indem du dein Gebet intensivierst durch das tarawih gebet beispielsweise in der Nacht. Es gibt so viele Möglichkeiten, dies im Ramadan zu tun. Und der dritte Aspekt Weshalb wir fasten, ist, dass wir auch gleichzeitig unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen stärken. Und genau das ist das, was Allah Ta'ala von uns möchte. Er möchte, dass wenn wir fasten, wir auch das Gefühl haben, dass diese Gnaden, die er uns gegeben hat, nicht selbstverständlich sind. Dass wir auch mit den anderen Menschen mitfühlen können, die diese Gnaden nicht haben. Viele von uns werden sich erst ihrer Gnaden bewusst, wenn sie sie nicht mehr haben. Das heißt, wenn Allah Ta'ala sie von dir genommen hat, merkst du erst, was du eigentlich hattest. Und dementsprechend sagt Allah Ta'ala in den Fastenversen, La'allakum tashkurun, gleich zwei Verse später, auf dass ihr Dankbarkeit zeigen möget. Das heißt, das Fasten, es zeigt dir, dass die Gnaden nicht selbstverständlich sind, sodass du auch Mitgefühl bekommst gegenüber deinen Mitmenschen, dass du dich für sie einsetzt. Und schaut mal, wie unser geliebter Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gewesen ist. Es wird überliefert, dass er im Ramadan, wenn Jibril salam, zu ihm kam, um mit ihm den Koran zu wiederholen, freigebiger war als ein Wind, der gesandt wird mit einem Regen, der den Menschen Nutzen bringt. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, im Ramadan sollte ich versuchen, noch freigebiger zu sein als ich es sonst bin. Immer noch mal daran sollte ich versuchen, noch mehr für die Menschen da zu sein. Und dazu gehört in erster Linie, meine lieben Geschwister im Islam, dass ich das Schlechte von den Menschen, mein Schlechtes, mein Übel von den Menschen fernhalte. Und dementsprechend sagt uns unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ شَرَابًا Wer nicht die falsche Zeugenaussage, die Lügen, lügnerische Aussage unterlässt und das Handeln danach, dass er Menschen versucht zu schaden, ja, so braucht es Allah nicht, dass er sein Essen und sein Trinken unterlässt, dass er darauf verzichtet. Allah braucht solch ein Fasten nicht, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Dein Fasten sollte dich zu einem besseren Charakter führen und ich schließe ab mit dem Hadith unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er wieder Allah zitiert in dem Hadith Qudsi, As-Sawmu Jannah, das Fasten ist ein Schutz. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ Wenn jemand also fasten sollte, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ Soll er weder unmoralisches Reden noch handeln, noch soll er seine Stimme erheben. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي مُرُؤٌ صَائِمٌ Und selbst wenn ihn jemand beschimpfen sollte oder gar provozieren sollte, ihn angreifen sollte, so sollte er sagen, ich bin ein Fastender, ich bin ein Fastender, ich habe damit nichts zu tun, ich halte mein Schlechtes von den Menschen weg und ich versuche Gutes für die Menschen zu tun. Das sind die Ziele des Fastens. Möge Allah Ta'ala uns diese Ziele erreichen lassen. Amin, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.